আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন বন্ধুরা আজকে আমাদের যে ভিডিও এই ভিডিওর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে পিভিসি অ্যাকসেসরিজ আমরা ইলেকট্রিক কাজের ক্ষেত্রে যে ধরনের পিভিসি অ্যাকসেসরিজ ব্যবহার করি সেই বিষয়ে আমি আপনাদের কাছে বলার চেষ্টা করব আশা করি ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলে হয়তো এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের আর কোনো ভিডিও দেখার প্রয়োজন হবে না যেখানে পিভিসি অ্যাক্সেস সম্বন্ধে জানার কোনো কিছু কমতি থাকবে আপনাদের বন্ধুরা আমরা ইলেকট্রিক কাজের ক্ষেত্রে যে ধরনের পিভিসি অ্যাক্সেসরিজ ব্যবহার করি যেরকম যত ধরনের বক্স আছে পাইপ আছে আমি সবগুলোই নিয়ে আজকে ভিডিওটি বানাবো এবং সবগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি থাকবেন বন্ধুরা আমাদের স্ক্রিনে এখন যে জিনিসটি দেখতেছি এটা সবাই আমরা জানি এটা একটা পিভিসি পাইপ ঠিক আছে এখানে অনেকগুলো পিভিসি পাইপ আছে আর এই আমরা ইলেকট্রিকের কাজ যত বিল্ডিং হোক রেসিডেন্সিয়াল হোক কমার্শিয়াল বিল্ডিং রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং বিল আর ছোটোখাটো বিল্ডিং সব জায়গায় আমরা পিভিসি পাইপের ব্যবহার আমাদের কম বেশি হয় এখন বর্তমানে যেসব বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে বিশেষ করে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার বাইরে যেসব প্রজেক্টগুলো হচ্ছে এইসব জায়গায় এখন জিআই বেশি ব্যবহার হয় কিন্তু ছোটোখাটো যেসব বিল্ডিংগুলো আছে ঠিক আছে ওগুলো তো সবগুলোই এখনও পিভিসি ব্যবহার হয় তাই পিভিসি পাইপ আমরা সবাই চিনি এটাকে পিভিসি পাইপ কনডুইট বলে যেটা সম্বন্ধে বেশি একটা বলার প্রয়োজন নেই আশা করি বুঝতে পারছেন যে পিভিসি পাইপ এটার বন্ধুরা অনেক পথে সাইজ হয়ে থাকে এটা যে সর্বনিম্ন সাইজ সেটা সর্বনিম্ন সাইজ হচ্ছে টোয়েন্টি এম এম যেটাকে আমাদের বাংলাদেশে যেটা থ্রি ফোর নামে পরিচিত অথবা এক পনে এক ইঞ্চি নামে পরিচিত তবে এটা ইন্টারন্যাশনাল মেজারমেন্ট হিসেবে টোয়েন্টি এম এম আর একটা মেজারমেন্ট আছে এটা টোয়েন্টি ফাইভ এম এম যেটাকে আমরা এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি বলি এর ফলে একটা আছে থার্টি টু এম এম এবং ফিফটি এম এম যেগুলো ইলেকট্রিক কাজের ভিত্তি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় সবচেয়ে বেশি যেটা ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি এম এম এবং টোয়েন্টি ফাইভ এম এম এই দুইটি আমরা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি মাঝে সাথে বিভিন্ন কাজের জন্য আমরা ফিফটি বা ফর্টি বা থার্টি টু এই ধরনের পাইপ ব্যবহার করি এটা বিশেষ কাজের জন্য এরপরে এই একটা বন্ধুরা একটা পাইপ দেখা যাচ্ছে এটা একটা কপেক্স পাইপ অর্থাৎ পিভিক্সি কপেক্স অথবা পিভিক্সি ফ্লেক্সিবল পাইপ যেটাকে বলা হয় এই পাইপটা আমরা কম বেশি ব্যবহার করি বিভিন্ন প্রজেক্টে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কিছু কিছু জায়গা আছে খুবই ছোটো জায়গা যেখানে ব্যান ইউজ করা সম্ভব হয় না বা পাইপ বাঁকানো সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের কপিক্স পাইপ বা ফ্লেক্সিবল পাইপ ইউজ করি এই পাইপটা খুব সহজেই মোড়ানো সম্ভব আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখানোর চেষ্টা করব অন্য একটি ভিডিওতে শুধু এখানে আমি আপনাদের ধারণা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি যে কোন ধরনের পাইপ এবং কখন কী কাজে ব্যবহার করা হয় অনেক জায়গা হয় হয় কি একটা পাইপ আসছে কিন্তু এর পাশে একটা বক্স অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অল্প জায়গা এখানে বক্স সরি এখানে ব্যান লাগানো সম্ভব হয় না অথবা দুই তিনটা ব্যান একসাথে লাগাইতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের ক্ষেত্রে এই ধরনের পাইপগুলো ইউজ করি অনেক সময় আমাদের মোটিফিকেশন কাম হয় যেখানে সকেট বা সুইচ আছে এখানে শিফট করার প্রয়োজন হয় উপরে বা নিচে নামানোর প্রয়োজন হয় যেখানে পাইপ পিভিসি পাইপ তো হার্ট থাকে যেগুলো লাগানো সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের নরম পাইপগুলো ইউজ করি এরপর আছে এটা একটা পিভিসি ট্রাঙ্কিং এটা দশ বাই দশ সেন্টি হয়ে থাকে বিশেষ করে এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আর এটা যে ছোটো সাইজ যেটাকে আমরা বলি চ্যানেল পিভিসি চ্যানেল পিভিসি চ্যানেল আমি একটু সময় একটু পরে বলবো এটা হচ্ছে ট্রাঙ্কিং পিভিসি ট্রাঙ্কিং আমাদের বাংলাদেশের বাইরে বড় বড় প্রজেক্টে অনেক সময় ওই টিভির নিচে পাইপে ট্রাঙ্কিং লাগানোর প্রয়োজন হয় ট্রাঙ্কিং লাগানোর প্রয়োজন টিভির নিচে মূলত পিভিসি ট্রাঙ্কিং লাগানো হয় কারণ এখানে যেসব টিভিগুলো হয় বা যেসব যত সব পয়েন্ট আছে এগুলোর পাইপিং বেশিরভাগ পাইপিংই ফ্লোর হয়ে আসে আর ফ্লোর হয়ে যখন টিভিতে যাবে তখন এই সবগুলো পাইপ এক জায়গায় এক জায়গা হয় একত্রিত হয় সেখানে এই টিভিসি ট্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে কানেক্ট হয় এটার সাথে অ্যাডপ্টার লাগানো হয় এরপর অনেক হোল টোল করে সমস্ত পাইপ কানেক্ট করা হয় শুধু আমি আপনাদের জানানোর জন্য বলতেছি এবং দেখাচ্ছি এটা একটা পিভিসি ট্যাঙ্কিং দশ বাই দশ অর্থাৎ দশ সেন্টি বাই দশ সেন্টি এটা বিশেষ করে টিভির নিচেই ব্যবহার করা হয় টিভির টিভির নিচে ওয়ার কানেকশনের জন্য বা পাইপ কানেক্ট করার জন্য এটা ব্যবহার হয় চেষ্টা করবো সংক্ষেপে বলার জন্য কারণ বেশি বললে বাদে ভিডিও অনেক বড় হয়েছে বাসা করি ভিডিওটা আমি বিশ মিনিট শেষ করার চেষ্টা করব জীবন ধরে এই 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 যে কিছু না কিছু যেটা বললাম সেটা এইটা এটা একটা পিভিসি ট্রাঙ্কিং অথবা পিভিসি চ্যানেল বলা যেতে পারে অর্থাৎ বড়গুলো ট্রাঙ্কিং নামে পরিচিত বেশিরভাগ ছোটোগুলোকেও ট্যাঙ্কিং বলে অনেকে কিন্তু আমাদের দেশে এটা মূলত পিভিসি চ্যানেল নামে পরিচিত এটার চ্যানেলগুলো মূলত দুই কোয়ালিটির হয়ে থাকে একটা হচ
ওই চার চার ইঞ্চ পর্যন্ত হয়ে থাকে যেগুলো ছোটো সেগুলো আমরা ওয়ালের মূলত টেম্পোরালি অথবা একটা কোনো ওয়ারিং ক্ষেত্রে আমরা এগুলো ব্যবহার করি আর এটা হচ্ছে একটা 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 বক্স আমরা যত পিবিসি বক্স ইউজ করি আমাদের ইলেকট্রিক কাজের ক্ষেত্রে তার ভিতরে একটা অন্যতম বক্স এটা এগুলো কি সবাই এই সবগুলো বক্সকে সার্কুলার বক্স বলে অর্থাৎ রাউন্ড বক্স হয়ে গেল এগুলোর পয়েন্ট যত পয়েন্ট হয় লাইটিং পয়েন্ট ওয়াল লাইট পয়েন্ট অর্থাৎ বিশেষ করে লাইটিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে অথবা লুপিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের পিবিসি রাউন্ড বক্স আমরা ইউজ করি পিবিসি মানে সার্কুলার বক্স ইউজ করি এগুলো অনেক প্রকার বক্স হয়ে থাকে এই বক্সগুলো প্রায় আট দশ পদের প্রকারের বক্স আছে আমি সবগুলো বক্স সম্বন্ধে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা একটা ওয়ান ওয়ে বক্স অথবা অনেক ইস্ট বক্স বলে আর ওয়ান ওয়ে বক্স বলার কারণ একটাই কারণ এটা একদিকে পাইপ গেছে একটা পাইপে কানেক্ট করা সম্ভব এখানে এবং ইস্ট বক্স বলের জন্য কারণ এটা একটাই পাইপ কানেক্ট হবে এবং অপ সব দিক দিয়ে ইস্টক অর্থাৎ আর কোনো পাইপ এটাতে কানেক্ট করা সম্ভব না এই জন্য এটাকে ইস্ট বক্স বলে অথবা ওয়ান ওয়ে বক্স বলে যে যেটা নাম পরিচিত তবে ওয়ান ওয়ে বক্স নামে বেশি পরিচিত এটা একটা টোয়েন্টি এম সাইজ এটা টোয়েন্টি এম হয়ে থাকে এবং টোয়েন্টি ফাইভ এম হয়ে থাকে দুইটাই সাইজ মার্কেটে সবচেয়ে বেশি অ্যাভেলেবেল ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য আমরা মূলত ওয়ারিংয়ের জন্য টোয়েন্টি এম বেশি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করি এবং ডাটা টিভি টেলিফোনের জন্য আমরা টোয়েন্টি ফাইভ এম ইউজ করি আর এই বক্সটা এটা হচ্ছে বন্ধুরা সেম সেম সার্কুলার বক্স কিন্তু এটা হচ্ছে টু এ আর একটা নাম আছে এটা এটাকে অনেকে স্টেট বক্স বলে আর একটা নাম আছে এটা সেটাকে অনেকে থ্রো বক্স বলে এই একটা বক্সের তিনটা নাম অনেকে টু এ বলে অনেকে স্টেট বক্স বলে অনেকে থ্রো বক্স বলে তো তবে টু এ নামে বেশ সবচেয়ে বেশি পরিচিত কারণ এটা দুই দিকেই পাইপ কানেক্ট করা যায় এবং স্টেট বলার কারণ আছে যে স্টেট বক্সটা পাইপ স্টেট হবে এবং থ্রো বলার উদ্দেশ্য হয়েছে যে দুই দিকে থ্রো করে অর্থাৎ দুই দিকে পাইপ কানেক্ট হয় এই একটা বক্স এটা হচ্ছে বন্ধুরা সেম সেম সার্কুলার বক্স এটারও সেম সেম সাইজ হয়ে থাকে কিন্তু এটা হচ্ছে থ্রি ওয়ে এটাকে আমরা থ্রি ওয়ে সার্কুলার বক্স বলি অথবা অনেকে টি বক্সও বলে কারণ এটা দেখতে কিছুটা টির মতন এই জন্য টি বক্স বলা হয় আর থ্রি ওয়ে বলার উদ্দেশ্য যে তিনটা পাইপে একসাথে কানেক্ট করা সম্ভব এই জন্য এটাকে থ্রি ওয়ে বক্স বলা হয় এই একটা বক্স দেখতেছেন এটা সেম সেম সার্কুলার বক্স কিন্তু এটাকে অনেকে ফোর ওয়ে বলে অনেকে এটাকে ক্রস বক্স বলা হয় কেন এটা একটা পাইপ একটা পাইপ ক্রস করে এর জন্য এটাকে ক্রস বক্স বলে কিন্তু ক্রস বক্স নামে সবচেয়ে কম পরিচিত আশা করি আপনি সবাই ফোর ওয়ে নামে চিনবেন কারণ ফোর ওয়ে বক্স নামে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে এটা আমরা মূলত এটাকে ফোর ওয়ে নামে পরিচিত আমাদের কাছে এবং সব জায়গায় বিশেষ করে ফোর ওয়ে নামে এটা সবচেয়ে বেশি পরিচিত এই একটা বাস আছে বন্ধুরা এটা দুই দিক থেকে কানেক্ট হয়েছে কিন্তু দুই দিক থেকে কানেক্ট হওয়ার পরে এটার নামটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট কারণ এটা সম্পূর্ণ অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ এক দিক থেকে আসছে ঠিক সরাসরি সামনের দিকে যায় না এটা তার লেফট বা রাইট দিকে গেছে এই জন্য এটাকে অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ এল টাইপ এটাকে আমরা এল টাইপ অ্যাঙ্গেল বক্স বলি অথবা এল টাইপ বক্স অনেকে বলে কিন্তু অ্যাঙ্গেল বক্স নামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত অ্যাঙ্গেল এটা একটা বন্ধুরা এটা একটা ওয়াই টাইপ বক্স এই বক্সটা সম্পূর্ণ ওয়ায়ের মতন দেখতে এই বক্সটা কাজ হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় এক দিক থেকে অর্থাৎ উপর দিক থেকে দুইটা পাইপ আসছে কিন্তু আমার নিচের দিকে একটা পাইপ যাবে কিন্তু মাঝখানে একটা পয়েন্ট হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের পাইপ ইউজ করি অথবা নিচের দিক থেকে দুইটা পাইপ আসছে এবং উপর দিক থেকে একটা পাইপ আসছে কিন্তু তিনটা পাইপ একসাথে কানেক্ট হবে এর জন্য আমরা এই এই বক্স ইউজ করি এটার পরিবর্তে আপনি অন্য বক্স ইউজ করতে পারবেন কিন্তু এতখানি সুবিধা পাবেন না এই বক্সটি ইউজ করা যতটুকু সুবিধা অর্থাৎ কোনো অথবা টি বক্স অথবা ফোর এ বক্স ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের পাইপকে নাইনটি মেরে ব্যান মেরে মানে কানেক্ট করতে হবে এর জন্য আমরা যেখানে ওয়াই বক্স লাগানোর প্রয়োজন হয় আমরা চেষ্টা করবো ওয়াই বক্স ইউজ করার জন্য যদি ওয়াই বক্স না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা থ্রি ওয়ে অথবা ফোর এ বক্স ইউজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওয়াই বক্সের সুবিধে আরেক ধরনের তারপরে এই একটা বক্স দেখছেন বন্ধুরা এটা একটা ইউ বক্স ইউ টাইপ অর্থাৎ এটা দেখতে ইউর মতন এরকম অনেক কিছু কিছু জায়গায় আছে আমাদের ইউ টাইপ বক্সের প্রয়োজন হয় যদি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের সোজা সোজা পয়েন্ট হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যাচ্ছি তো যাচ্ছি আমাদের করিডোর বা চিকন গলির ভিতরে পয়েন্ট হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ওই একই সার্কেল থেকে আমাদের আশেপাশে লেফট বা রাইটে কোনো পয়েন্ট যেতে হবে লুফিং হয়ে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করি অথবা সিলিং থেকে দুইটা পাইপ আসছে এসে ওয়ালে পয়েন্ট হয়ে আবার পাইপ রিটার্ন করবে সেক্ষেত্রে আমরা এই 
আরেকটা বক্স আছে এইটা আছে এটা এক ধরনের জংশন বক্স এটা এক ধরনের ক্রসিং বক্স বলা যেতে পারে অথবা ফোরে বলা যেতে পারে কিন্তু এটা জংশন টাইপ অর্থাৎ এটা এদিক থেকে দুইটা পাইপের শেখ আটকাতে হবে এদিক থেকে দুইটা পাইপের শেখ আটকাতে হবে এই সিস্টেম যদি হয় আমাদের কখনো যে দুইটা পাইপ একসাথে নিয়ে যাচ্ছি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে কি আমাদের দুইটা সার্কিট একই সাথে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের মাঝখানে পুরো লুপিং বক্স দেওয়ার প্রয়োজন আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের বক্স ইউজ করতে পারি খুব সুন্দর বক্সটা দেখলে আপনি বুঝে যাবেন যে এটা কোথায় ইউজ করার প্রয়োজন আছে এগুলো খুব মার্কেটে কম অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ আমাদের প্রজেক্টটি বেশি একটা আসে না কিন্তু মাঝে সাথে বিভিন্ন কাজের জন্য আমরা স্পেশালি অর্ডার করে নিয়ে আসি এটা একটা এটা একটা ফোরে বক্স সরি এটা ফোরে না এটা সে রাউন্ড টাইপ ব্যাক এন্ট্রি বক্স অর্থাৎ এই বক্সের পিছন দিক থেকে আপনি চারটে পাইপ কানেক্ট করতে পারবেন এটা বিভিন্ন জায়গায় লুপিং বক্স হিসেবে আমাদের প্রয়োজন হয় বিশেষ করে স্লাপের ভিতরে যখন আমরা কাজ করি স্লাপে অনেক সময় আমাদের চারটে পাইপ চার দিক থেকে এসে কানেক্ট করতে হবে অর্থাৎ বক্সটা থাকবে এভাবে এবং উপর দিয়ে পাইপ এসে কানেক্ট হবে অথবা আমরা যখন অনেক আমাদের এই বিদেশে অনেক ভিম আছে কংক্রিটের ভিম যেসব ভিমগুলো প্রায় এক মিটার হাইট অর্থাৎ আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে ভিমগুলো এত লম্বা আমি যদি ঢুকে যাই ভি ভিমের ভিতর তো আমাকে উপরে থেকে দেখা যাবে না মানুষ এত হানি এত হানি উপরে যখন থাকবে এত হানি হাইট থাকবে তখন আমরা ভিতরে পাইপ কানেক্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না তখন আমরা পাইপ অলরেডি বক্সের সাথে কানেক্ট করে আমরা বক্সগুলো ছেড়ে দিই খুব সুন্দর ইজি কাম করা সম্ভব ঠিক আছে অনেক জায়গা দেখা যাচ্ছে একটা পাইপ উপরে দেখতে আসছে একটা পাইপ নিজে দেখতে আসছে ওয়াল দেখতে আসছে এইসব জায়গায় অনেক সময় এই ধরনের বক্স ব্যবহার করা প্রয়োজন হয় অর্থাৎ এটা প্যাক এন্ট্রি বক্স বলা যায় যেটাকে প্যাক এন্ট্রি লুপিং বক্স কেন এটা পিছন দিক থেকে পিছন দিক থেকে এন্ট্রি হবে এর জন্য এটাকে প্যাক এন্ট্রি লুপিং বক্স বলা হয় এই একটা আছে এটা বক্স না এটাকে বলা হয় এক্সটেনশন এক্সটেনশন বক্স বক্স বলা যেতে পারে এক্সটেনশন বক্স বলার উদ্দেশ্য এটা এক্সটেনশন করা অর্থাৎ আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আমাদের ওয়ালে আমরা বক্স লাগানো কমপ্লিট কিন্তু এমন সময় হয় যে প্লাস্টারে বেশি করার কারণে বা আমাদের বক্স বেশি গভীরতার কারণে বক্স আমাদের দেখা যায় না অনেক গভীর থাকে যেটা বক্সটা আমাদের সামনে নিয়ে আসা আর বন্ধুরা যে দেখতে পারতেছেন আপনার আমার কাছে যে একটা এটা হচ্ছে একটা পিপিসি স্যাডেল এইটা যখন যত ধরনের পাইপ আমরা ইউজ করি যখন আমরা কোনো পাইপ আমরা সারফেস মাউন্টেড অর্থাৎ ওয়ালের দিকে ওয়ালের উপর দিয়ে নেওয়া যায় অথবা সিলিংয়ের উপর দিয়ে নেওয়া যায় স্লাপের ভিতর না কিন্তু সিলিংয়ের অর্থাৎ বিল্ডিংয়ের ভিতরে যখন আমরা সারফেস ওয়ারিং করি সারফেস পাইপিং করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের পাইপগুলো ওয়ালের সাথে আটকানোর জন্য আমরা এই স্যাডল ব্যবহার করি স্যাডল অনেক প্রকার হয়ে থাকে এই একটা স্যাডল এটা দুই পাটের হয়ে থাকে নিচের একটা পাট আছে উপরে একটা পাট আছে আমি দেখাচ্ছি এটা কী ধরনের হয়ে থাকে এই একটা পাট এটা হচ্ছে উপরের পাট এটা হচ্ছে নিচের পাট প্রথমত আমরা এটা নিচের পাটটাকে একটা স্কুল একটা রয়্যাল ফ্লাগ দিয়ে ফিক্স করি এবং এর ফর মধ্যে দুইটা স্কুল দিয়ে এটা ফিক্স করা হয় আমাদের দেশে অনেক সময় অনেকে দেখি আমরা এই পিপিসি পাইপ আটকানোর জন্য জিআই স্যাডল আছে আর স্যাডলগুলো অনেক সময় মাল্টি স্যাডল হয়ে থাকে অর্থাৎ দুইটা তিনটা স্কুল দিয়ে আপনি আট দশটা স্যাডল আটক আটকেতে পারবেন ওটা মাল্টি স্যাডল হয় কিন্তু বিদেশি মূলত এই ধরনের স্যাডল ইউজ হয় না প্রতিটা পাইপের জন্য সিঙ্গেল সিঙ্গেল স্যাডল আর পিপিসি এরপরে বন্ধুরা এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা পিভিসি ব্লান কভার অর্থাৎ সার্কুলার বক্সে যে আমরা যত বক্স লাগাই সব বক্স অনেক সময় পয়েন্ট হয় না কিন্তু লুপিং বক্স ইউজ করি অনেক সময় বক্সে ওয়ার ক্যান্সেল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের বক্সগুলো বন্ধ করার প্রয়োজন আছে আর এই বন্ধ করার জন্য অবশ্যই আমরা ব্লান কভার ইউজ করি এটা শুধু ব্লান মানে অর্থাৎ দুটি স্ক্রু হলেই এটা আপনি লাগাতে পারবেন দুটি স্ক্রুর মাধ্যমে এটা বক্স বন্ধ করার জন্যই মূলত এই ব্লান কভার ইউজ করা হয় এটাকে একটাই নাম পিভিসি ব্লান কভার বলে রাউন্ড কভার রাউন্ড টাইপ আর কি এই ব্লান কভার দুই আইটেমের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে স্কোয়ার টাইপ আর একটা রাউন্ড টাইপ রাউন্ড টাইপ যেগুলো আছে সেগুলো সব একই একই ম্যাপের হয়ে থাকে এবং স্কোয়ার টাইপের বিশেষ করে থ্রি বাই থ্রি বা ফোর বাই ফোর এরকম সাইজের হয়ে থাকে এর পরবর্তীতে আছে এটা একটা ব্লান কভারের মাধ্যমে আর একটা অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে দুইটা জিনিস কানেক্ট করে ডোম কভার বানানো হয়েছে এটাকে বলে ডোম কভার এটা অনেক সময় রেডিমেড আসে জিআর ক্ষেত্রে বিশেষ করে রেডিমেড আসে কিন্তু পিভিসির ক্ষেত্রে রেডিমেড পাওয়া যায় না এর জন্য আমরা এটাকে ব্লান কভারকে হোল মেরে এর পরবর্তীতে আমরা একটা অ্যাডপ্টার কানেক্ট করলে এটা ডোম কভার হয়ে যায় আর ডোম কভার মূলত আমরা যখন এই কোনো সিলিং সিলিংয়ের উপর ফয়েন থাকে আমাদের সিলিংয়ের উপর ফয়েন থেকে আমাদের কফিক্স পাইপ বা ফ্লেক্সিবল পাইপের মাধ্যমে যখন আমরা ফয়েনকে ড্রপ করি
রাউন্ড টাইপ সার্কুলার বক্স অর্থাৎ আমরা লুপিং বক্স হিসাবে আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো আমরা যখন যে কটা হোল মেরে এটা ইউজ করতে পারি অর্থাৎ এর চারপাশে চারটা হোল মারা সিস্টেম আছে যদি চারটা পাইপে আমরা কানেক্ট করতে চাই বা দুইটা বা একটা বা পিছনে বা কোনো অন্য কিছু দরকার নেই শুধু পয়েন্ট দেওয়ার প্রয়োজন আছে পিছন দিয়ে একটা পাইপ চলে আসবে সেক্ষেত্রে আমরা এই রাউন্ড টাইপ অর্থাৎ কোনো এটা কোনো ই নেই ওয়ে নাই কোনো দিকে যাওয়ার আমরা যেভাবে আর কি কাস্টমাইজ করে এই বক্সকে আমরা ইউজ করতে পারি এই জন্য এটা রাউন্ড টাইপ বক্স শুধু রাউন্ড এর পরবর্তীতে একটা বক্স আছে বন্ধুরা এটা হচ্ছে একটা ফোর বাই সিক্স পিভিসি বক্স আর এই বক্সের মূলত কাজ হচ্ছে ডাবল সকেট আছে আমাদের ডাবল সকেট ফিক্স করার জন্য আমরা এই বক্স ইউজ করি আমাদের যত ডাবল বক্স আছে ডাবল সক সরি ডাবল সকেট এই ডাবল সকেটগুলো ফিক্স করার জন্য আমাদের এই বক্সের প্রয়োজন আছে কিন্তু আমরা ডাবল বক্স ফিক্স কোথায় করব যখন আমাদের কোনো সারফেস পাইপিং হবে অর্থাৎ বক্সগুলো ওয়ালের বাইরে থাকবে সারফেস পাইপিং চ্যানেল দিয়ে হোক অথবা ট্রাঙ্কিং দিয়ে হোক অথবা পাইপ পিভিসি পাইপিংয়ের মাধ্যমে হোক সেক্ষেত্রে আমরা এই প্লাস্টিকের যদি প্লাস্টিকের পাইপ ইউজ করি পিভিসি পাইপ ইউজ করি অথবা পিভিসি চ্যানেল ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের এই পিভিসি বক্সের প্রয়োজন আছে অর্থাৎ বাইরে থেকে বক্সটা দেখা যাবে প্লাস সকেটটাও দেখা যাবে ডাবল সকেট যেগুলো আছে আর কি এই যে এটা দুইটা সাইজ একটা ডাবল সকেট এবং একটা সিঙ্গেল সকেটের জন্য আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সিঙ্গেল সকেট এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সকেটের জন্য ইউজ করা হয় অথবা আপনি যদি চাইলে এটাকে বিভিন্ন স্পার ইউনিট বিভিন্ন সুইচ সব কিছু এর ভিতরে ফিক্স করতে পারবেন শুধু মনে রাখবেন যখন আমরা কোনো সারফেস ওয়ারিং করব সারফেস পাইপিং করব সারফেস পাইপিংয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের বক্সগুলো ইউজ করা হয় আর যদি কনসিল হয় তাহলে কনসিলের জন্য সেগুলো স্টিল বক্স বা জিআই বক্স আমরা ওয়ালের ভিতরে আমরা ইউজ করি কিন্তু এটা শুধু বাইরে ইউজ করার জন্য হতে অনেক কিছু ফিক্স করা সম্ভব স্পার আউটলেট এসি আউটলেট এসি সুইচ সকেট অনেক কিছু এই একটা বক্স আছে এই টাইপের সিক্সটি সিক্স গ্রেডের আর এই বক্সটা হলো টেন বাই টেন সেন্টি এই টেন বাই টেন সেন্টি বক্সগুলো আমরা ইউজ করি বিভিন্ন সময় আমাদের ডাটার জন্য ডাটার জন্য যখন ই বক্স প্রয়োজন হয় জংশন বক্সের প্রয়োজন হয় ডাটার জন্য জংশন বক্স হিসেবে আমরা ইউজ করি এছাড়াও কিছু কিছু সময় কিছু কিছু মডিউল আসে তখন আমরা এর ভিতরে ফিক্স করার জন্য ব্যবহার বিশেষ করে এটা ডাটার জন্যই অথবা জংশন বক্স দেওয়ার প্রয়োজন হলে দেখা গেছে অনেক সময় পূর্ণ বিশটা পাইপ একসাথে কানেক্ট হয় তো অনেক পাশে চার পাশে চারটে চারটে করে পাইপ বারোটা পাইপ একসাথে কানেক্ট করা যায় এটাতে টোয়েন্টি কোথাও বিল্ডিং অনেক দূরত্ব অনেক দূরবর্তীতে কোনো পয়েন্ট নিয়ে গেলে বা আমাদের বক্স লাগানোর প্রয়োজন আছে জংশন বক্স সেক্ষেত্রে আমরা গ্রেজ করতে এটা বাইরে ইউজ করা যাবে এটা গ্রেড এস আর এটা সেম সেমই কিন্তু এটা সাইজ টোয়েন্টি ফাইভ বাই টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার অর্থাৎ দুশো পঞ্চাশ বাই দুশো পঞ্চাশ মিলিমিটার যেটাকে আমরা ডাটা টিভি টেলিফোনের জন্য যত ভিলা বিল্ডিং ছোটো ছোটো বিল্ডিং আছে সেগুলো তো আমরা ইউজ করি বিশেষ করে স্ট্রাইকেস এরিয়া অথবা টিভির আশেপাশে যত ধরনের যত রুমে ডাটার পাইপ আছে সব এক বক্স এখানে কানেক্ট হয় এখান থেকে আমাদের বিভিন্ন রুমের আউটারের লাইন চলে যায় ইন্টারনেট লাইন চলে যায় টিভি টেলিফোন সব এই ধরনের বক্স ডাটা এই বিশেষ করে ডাটা টেলিফোনের জন্যই লো কারেন্টের জন্য আমরা এই ধরনের বক্সগুলো ইউজ করি পঁচিশ সেন্টি বাই পঁচিশ সেন্টি এরপর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা অ্যাডপ্টার এগুলোকে অ্যাডপ্টার বলে এই অ্যাডপ্টার মূলত দুই প্রকার হয়ে থাকে একটা মেল অ্যাডপ্টার একটা ফিমেল অ্যাডপ্টার আমি দুইটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো এইটা হচ্ছে একটা মেল অ্যাডপ্টার অর্থাৎ এর উপর দিয়ে বুশ নাট লাগানো থাকে এটা আমরা বক্সের সাথে কানেক্ট করে আমরা যখন পাইপিং করব তখন অবশ্যই পাইপে আমাদের বক্সের সাথে কানেক্ট করার জন্য আমাদের এই অ্যাডপ্টার প্রয়োজন হয় সবসময় মনে রাখা উচিত আমাদের যে আমরা পাইপ কখনোই আমরা বক্সের সাথে ডাইরেক্ট কানেক্ট করবো না কারণ ডাইরেক্ট কানেক্ট করলে তাহলে পরবর্তীতে বক্সের সাথে পাইপে কোনো ফিনিশিং দেখা যায় না সুন্দর দেখা যায় না আর যদি আমরা অ্যাডপ্টার কানেক্ট করি তাহলে খুব সুন্দর দেখা যায় পাইপগুলো পরবর্তী পাইপ বাড়তেও থাকে না বরাবর বক্সের লেভেলে থাকে এবং দেখতে খুব সুন্দর লাগে এটা হচ্ছে একটা ফিমেল অ্যাডপ্টার এরকম সেম টাইপ একটা সিম এটা হচ্ছে একটা মেল অ্যাডপ্টার দেখতেই পারতেছেন মেল বলতে এটা ভিতর দিকে ঢুকে ঠিক আছে আর সরি এটা ফিমেল আগেরটা ছিল মেল অ্যাডপ্টার এটা হচ্ছে ফিমেল অ্যাডপ্টার এটা সেম সেমই কাজ এর পরবর্তীতে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা যত পাইপই করি না কেন সমস্ত পাইপিং ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের কাফলিং করার প্রয়োজন আছে আমাদের পাইপ জয়েন করার প্রয়োজন আছে আর এটাকে বলে কাফলার কাফলার আমাদের বাংলাদেশে অনেকে এটাকে সকেট নামে পরিচিত কিন্তু উন্নত কান্ট্রিতে উন্নত বিশ্বে এটাকে কাফলার নামে পরিচিত ইংলিশ ইংলিশে এটা
এর পরবর্তীতে আছে এটা একটা ব্যান যেটাকে নাইনটি বলে অনেকে অথবা ব্যান বলে আর এই ব্যানগুলো কিছু কিছু জায়গায় ব্যবহার হয় বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান এসব দেশে গেলে ব্যবহার হয় কিন্তু বন্ধুরা যেসব উন্নত কান্ট্রি আছে এইসব দেশে যে ধরনের ব্যান ইউজ করে না মূলত আমরা যে ধরনের পাইপগুলো ইউজ করি পিবিসি সেই পাইপগুলো আমরা নিজেরা ব্যান করে নিই ব্যান বানাই নিই আমাদের ব্যান বানানোর জন্য এক ধরনের ব্যান্ডিং স্প্রিং আছে আমি আপনাদেরকে অন্য অন্য একটা ভিডিওতে দেখাবো কীভাবে পাইপ ব্যান করে পিবিসি পাইপ খুবই সোজা খুবই ইজি এবং কিন্তু এটা প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন অবশ্যই আছে এর জন্য আমরা পাইপকে ব্যা আমরা রেডিমেড এডিসি রেডিমেড ব্যান কিন্তু আমরা রেডিমেড ব্যান ইউজ করি না আমরা যেভাবে প্রয়োজন হয় আমরা সেভাবে ব্যান করে আমরা এই নিজেরা ইউজ করি আমরা যদি চাই একটা পাইপকে একটা পাইপকে আট দশ জায়গায় ব্যান করবো সেটা করা সম্ভব শুধু এই ব্যান্ডিং স্প্রিংয়ের মাধ্যমে এর জন্য আমরা রেডিমেড ব্যান ইউজ করি না আর রেডিমেড ব্যান ইউজ করলে করার ফলে সমস্যা হয় কি অনেক সময় শুধু নাইনটিই থাকে এটা এটাকে কম বেশি করা যায় না কিন্তু আমরা যখন আমরা নিজেরা ব্যান করে নেব তখন আমাদের নাইনটি ডিগ্রি নাও লাগতে পারে হয়তো পারে হতে পারে আশি ডিগ্রি বা সত্তর ডিগ্রি বা ষাট ডিগ্রি আমাদের নিজের সিস্টেম মতো আমরা ব্যান করে নিতে পারবো এমনকি আমরা ব্যান ইচ্ছেগুলো আর এর চেয়ে বড় বানিয়ে নিতে পারবো তাহলে কেবল ফুলিংয়ের সঙ্গে আমাদের কেবল ফুলিংয়ের সময় আমাদের খুবই ইজি হয় আমাদের স্প্রিং আটকে যায় না আমাদের কেবল খুব সহজে চলে আসে আর এই ব্যানের সাইজগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে টোয়েন্টি এম এম থেকে শুরু করে টোয়েন্টি এম এম টোয়েন্টি ফাইভ এম থার্টি টু এম এম ফর্টি এম এম ফিফটি এম এম এবং কি হান্ড্রেড এম এম এর চেয়েও বেশিও আছে আমাদের যখন ডাটা টেলিফোনের জন্য কাজ হয় তখন আমরা তো ফিফটি এম এম পাইপ ইউজ করি তো সেক্ষেত্রে আমাদের ফিফটি এম এম পাইপের জন্য ফিফটি এম এম প্রয়োজন আর এমনি সাধারণত আমরা টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি এম এম ইউজ করি কিন্তু আমাদের আমি যেহেতু কাতার আছি আমরা কাতার এই ধরনের ব্যান ইউজ করি না আমরা নিজেরা ব্যান বানাই ইউজ করি আমাদের ব্যান্ডিং স্প্রিংয়ের মাধ্যমে আর এই বন্ধুর আর একটা জিনিস এটা একটা খুব সুন্দর জিনিস আর এই জিনিসটা খুব কমই পাওয়া যায় মার্কেটে কমই অ্যাভেলেবেল অর্থাৎ যে কোনো প্রোজেক্ট এটা বেশি একটা ইউজ হয় না কিছু কিছু বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে মাঝে সাথে দেখা যায় আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ এম এমের পাইপ আসছে আমরা এটাকে রিডিউস করে টোয়েন্টি এম এম পাইপ ইউজ করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এ রিডিউসার প্রয়োজন আছে অর্থাৎ রিডিউসার কাফলিং যেটাকে বলে বা রিডিউসার সকেট যে যেটা নামে পরিচিত অথবা রিডিউসার বলতে পারেন অথবা আর সকেটও বলতে পারেন এটা এক পাশে টোয়েন্টি ফাইভ পাইপ কানেক্ট করে অপোজিটে আপনি টোয়েন্টি এম পাইপ কানেক্ট করা সম্ভব এজন্য এটাকে রিডিউস করে পাইপকে রিডিউস করে এজন্য পাইপ এটাকে রিডিউসার বলে অথবা অনেকে আর সকেট বলে সকেট বলে আর একটা জিনিস দেখতে পারেন এই জিনিসটা বন্ধুরা আমাদের বাংলাদেশে সমতে অ্যাভেলেবেল নাই আর থাকলেও আমি জানি না কারণ আমি বাংলাদেশে কাজ করি না ঠিক আছে এখানে লেখা আছে কি লো ভক কন্ড্রয়েড সোলভেনেট সিভেন্ট এটা একটা পিবিসি গুলো বলে গিয়ে যেটাকে এটা পিবিসি গুলো অর্থাৎ আমরা যত ধরনের পাইপ কানেক্ট করি পাইপ কানেক্ট করার কাপলিংয়ের সাথে আমরা সর্বপ্রথম গুলো ইউজ করি অর্থাৎ আঠা এক ধরনের আঠা আছে যেটা পাইপের উপরে আমরা দিলে বাদে এবং কাপলিং জন করি কাপলারটা আমরা লাগাই দিব অথবা সকেট লাগাই দিব তখন পাইপ ওখান থেকে আর কখনই খুলবেও না এমনকি ভেঙেও যাবে না আমি যতই চেষ্টা করি সেটা অন্য জায়গা থেকে ভাঙবে অথবা অন্য জায়গা থেকে খুলে যাবে কিন্তু এই যখন আমরা এটাতে এই গুলোর মাধ্যমে জয়েন করবো সেটা একটা সিমেন্টের মতন সিমেন্টের মতন না এটা ফিবি প্লাস্টিকের মতন অর্থাৎ এটা খুবই শক্তভাবে লেগে যায় এর জন্য এটাকে সিমেন্ট বলে আর এটা হাতে লাগলে একটু সমস্যা আমরা ইউজ করার সময় অবশ্যই হ্যান্ড গ্লাভস ইউজ করার চেষ্টা করবো